క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా ప్రభు నేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ నా వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం ప్రత్యేకంగా ఈ మంచి అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి ఆ దేవాతి దేవునికి మొదటిగా నేను వందనస్తుండి అలాగే నన్ను ప్రేమించి నా పరిచర్యను ప్రేమించి ఇటీవీ పరిచర్య దేదీప్యమానంగా కొనసాగడానికి కారకులు మా ప్రియులు సెంట్ చార్ల్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ డైరెక్టర్ గారు అయినటువంటి దేవరపల్లె ఉదయ భాను ప్రకాష్ గారికి వారి కుటుంబానికి నా ప్రత్యేకమైన నా వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను వారు ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈ పరిచర్యను ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు అనేక మందికి ఈ రీతిగా దేవుని వర్తమానము అందించడానికి వారు ఎంతో ప్రయాసపడుతూ ఉన్నారు దేవుడు వారికి ఇచ్చిన ఆ భారాన్ని బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను అలాగే ఆ కుదూస్ నగర్ ఆర్టుపేట కేదరాశ్వర్పేట ఆ పరిసర ప్రాంత పేద ప్రజలకి మరి ఒక నాణ్యమైనటువంటి విద్యను కూడా అందించాలనే ఉద్దేశంతో వారు ఒక స్కూల్ను స్థాపించి మరి అనేక మందికి విద్యను కూడా అందిస్తూ మంచి పౌరులుగా వారిని తయారు చేయటానికి తన దాసులు ప్రయాసపడుతూ ఉన్నారు ఆ ప్రయాస ప్రభువునందు వ్యర్థం కాదని ఒక సేవకుడిగా నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను అలాగే ఈ వాక్యం వింటున్న వారిలో ఎవరైనా ఆ పరిసర ప్రాంత ప్రజలు ఉంటే మీ బిడ్డలని తప్పకుండా ఆ స్కూళ్ళు పరిచయం చేయండి మంచి క్రమశిక్షణ కలిగిన సంస్థ మరి మంచి విద్యాబుద్ధులు వారు నేర్పిస్తూ మంచి పౌరులుగా విద్యార్థులుగా వారు తయారు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ అవకాశాన్ని ఆ పరిసర ప్రాంత ప్రజలు మరి ఉపయోగించుకొని మీ విడల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దాలని ఒక సేవకుడిగా నేను మనవి చేస్తూ మరి దేవుడు నాకిచ్చిన భారాన్ని బట్టి నాకిచ్చిన పరిచర్యను బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను అనేక మంది దేవుని పరిచర్యలో వాడబడాలనేది అనేక మంది సేవకులుగా తయారయ్యి దేవుని వాక్యాన్ని బోధించాలనేది మా ఆశ అందుకొరకు మేము జాయిస్ బ్యాప్టిస్ట్ బైబుల్ కాలేజ్ అని స్థాపించి అనేక ప్రాంతాలలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఆంధ్ర ప్రాంతంలో జిల్లాల వారిగా మరి క్రూసైడ్లు ఏర్పాటు చేస్తూ మరి బైబుల్ క్లాసులు నడిపిస్తూ అనేక మంది సేవకుల్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నా మీలో ఎవరైనా దేవుని పరిచయ చేయాలని ఆశ కలిగి ఉంటే దేవుని వాక్యాన్ని బోధించాలి అని ఎవరైనా ఆశ కలిగి ఉంటే మరి మమ్మల్ని సంప్రదించండి మీకు ఒక మంచి బోధకులుగా తయారు చేయటానికి మేము సహకారులుగా ఉంటామనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను ఇంకా ఎవరైనా యవన బిడ్డలు రెండు మూడు సంవత్సరాలు ట్రైనింగ్ చేయాలని ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఆశ కలిగి ఉన్న మరి మమ్మల్ని సంప్రదిస్తే చెన్నై కేరళ ప్రాంతాల్లో మాకు తెలిసిన బైబుల్ కాలేజీ డైరెక్టర్లు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి మరి మీ బిడ్డలు మంచి తర్ఫీదు పొందులాగన మీకు మేము సహకారులుగా ఉంటామనే విషయాన్ని కూడా నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదిహేను పదహారు వచనాలు మనం చదివినట్లయితే దినములు చెడ్డవి గనుక మీరు సమయమును పోనీయక సద్వినియోగము చేసుకొనొచ్చు అజ్ఞానుల వలే కాక జ్ఞానుల వలే నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా ఇక్కడ ఒక మంచి మాటను మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈనాడు దినములు చాలా చెడ్డగా ఉన్నాయి చెడ్డ దినాల్లో మనము జీవిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ చెడ్డ దినాలలో మీరు సమయమును పోనే ఒక సద్వినియోగపరుచుకోవాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఈరోజున నా వాక్య భాగము సమయము అనే అంశాన్ని తీసుకుందాం ప్రియ దేవుని విడలారా సమయము క్రైస్తవ జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైనది భక్తి జీవితంలో కానీ నీ కుటుంబ జీవితంలో కానీ నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో కానీ 
సమయము చాలా విలువైనది సమయము చాలా ప్రాముఖ్యమైనది కానీ ఈరోజు మానవుడు ఆ సమయాన్ని సజ్జునెగపరుచుకోకుండా ఆ దేవుడిచ్చిన ఆ సమయాన్ని దేవుడిచ్చిన ఆ ఆవిష్య కాలాన్ని దుర్వినియోగపరుచుకుంటూ ఉన్నారు ఈ రోజున అనేక మంది అందుకే పౌలు భక్తుడు అంటూ ఉన్నాడు మనము చెడ్డ దినాల్లో జీవిస్తూ ఉన్నాం కానీ సమయమును మాత్రము సద్వినియోగపరుచుకోండి అని ఇక్కడ తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు సమయము చాలా విలువైనది మనిషి జీవితంలో ఈ రోజున ఒక దినం గడిచిపోయిందంటే మళ్ళా ఆ దినము రేపు నీ జీవితంలో రాదు ఆ క్షణాలు మరలా నీ జీవితంలో నీవు అనుభవించలేవు చాలామంది ఆ సమయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటారు చాలామంది సద్వినియోగపరుచుకోరు కొంతమంది ఎక్కువ సమయాన్ని నిద్రలో గడుపుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఎక్కువ ఆ సమయాన్ని వేరే వ్యర్థమైన కార్యాలకు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు సమయాన్ని దుర్వినియోగపరుచుకొని దేవుడిచ్చిన సమయాన్ని నష్టపరుచుకుంటూ ఉన్నారు దాని ద్వారా వారి జీవితంలో పొందుకోవాల్సిన మేలులు పొందుకోలేకపోతూ ఉన్నారు వారి జీవితంలో సాధించవలసినవి సాధించలేకపోతూ ఉన్నారు ఆ ఉన్న సమయంలో వారి భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుకోలేక పాడు చేసుకుంటూ ఉన్నారు అనేక మంది ప్రాముఖ్యంగా యవన బిడలు నేను మనవ చేస్తా ఉన్నాను ప్రియా యవన బిడలారా దేవుడు మీకిచ్చిన సమయాన్ని మీ భావి జీవితాలు దీవెనకరంగా ఉండటం కొరకు ఆ సమయాన్ని మీరు సద్వినియోగపరుచుకోవాలి అది మీ చదువుల్లో కావచ్చు మీ ఉద్యోగాల్లో కావచ్చు మీ కుటుంబ జీవితాల్లో కావచ్చు మీ సంఘ జీవితాల్లో కావచ్చు పరిచర్య జీవితాల్లో కావచ్చు ఏ దేవుడు ఏ పనిలో మిమ్మల్ని నిలబెట్టిన ఆ పనిలో దేవుడిచ్చిన ఆ సమయాన్ని మనం సద్వినియోగపరుచుకోవాలి కానీ దుర్వినియోగపరుచుకోకూడదు అనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను ప్రియా దేవుని విడలారా అలాగే ఈ సమయం అనేది దేవుడు మనకు ఇచ్చే సమయం అలాగే జ్ఞాని అయిన సులోమను ప్రసంగి గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము మొదటి మూడు వచనాల్లో ప్రతి దానికి ఒక సమయం ఉంటుందని తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు నవ్వుటుకు సమయం ఉంటుందంట ఏడుచుటుకు సమయం ఉంటుంది నాటుడికి సమయం ఉంటుంది ప్రతి దానికి ఒక సమయం అనేది దేవుడు నిర్ణయించాడు అని జ్ఞాన్ని తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రతి దానికి దేవుడు సమయాన్ని మనకు అనుగ్రహించినప్పుడు ఏ సమయంలో ఏం చేయాలో అది మనం ఒక ప్లాన్ కలిగి ఉండాలి ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉండాలి అప్పుడే ఆ సమయాన్ని మనము సరి అయిన విధంగా మనము సద్వినియోగపరుచుకోగలం దేవుడు నీకు ఇచ్చిన సమయాన్ని నువ్వు సద్వినియోగపరుచుకుంటే ఆశీర్వదించబడతావు దీవించబడతావు అదే ఆ సమయాన్ని నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేసో ఆ సమయాన్ని వ్యర్థంగా మనం పాడు చేసుకుంటే నష్టపోతాము కష్టాలు పొందుకుంటాం ఒక దినాన ఆ సమయంలో అలా చేయలేకపోయాము ఆ ఇచ్చిన సమయాన్ని మనం దుర్వినియోగపరుచుకున్నామని చెప్పి ఒక దినాన మనం బాధపడవలసిన సమయం వస్తుంది అనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను రెండవది సమయానికి ప్రతి సమయంలో నువ్వు చేస్తున్న ప్రతి కార్యము అది మంచిదైనను చెడుదైనను ఆ సమయములను బట్టి నువ్వు చేస్తున్న పనులను బట్టి ఒక దినాన మనకు తీర్పు ఉన్నది అనే విషయాన్ని మనము మర్చిపోకూడదు ప్రియదేవుని విడిలారా ఎందుకు నేను ఈ మాటలు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నానంటే దేవుడు ఒక దినాన ఆ సమయం విషయంలో మనల్ని లెక్క అడుగుతాడు నీ ఆవిష్కాలంలో డెబ్బై సంవత్సరాలు ఎనభై సంవత్సరాలు నీకు సమయాన్ని ఇచ్చాను ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చాను ఆవిష్కాలాన్ని ఇచ్చాను కానీ ఆ సమయాన్ని నీవు ఏం చేశావు ఎలా నీవు ఆ సమయాన్ని నీవు ఉపయోగించుకున్నావు దేవుని కొరకు ఎంత సమయాన్ని కేటాయించావు నీ కుటుంబం కొరకు ఎంత సమయం కేటాయించావు దేవుని పరిచయం కొరకు నువ్వు ఎంత సమయాన్ని కేటాయించావు లేదు వ్యర్థమైన వాటి కొరకు ఎంత సమయాన్ని కేటాయించావు ఆ సమయాన్ని నువ్వు ఎలా సద్వినియోగపరుచుకున్నావో ఒక దినాన తీర్పు లేకి ఆ సమయాన్ని గురించి దేవుడు మనల్ని లెక్క అడుగుతాడు అనే విషయాన్ని మనము నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను అలాగే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ప్రసంగి గ్రంథంలో చక్కని మాట రాయబడింది పదకొండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనంలో యవనుడా నీ యవన మందు సంతోషపడము నీ యవన కాలమందు నీ హృదయము సంతృష్టిగా ఉండనిము నీ కోరిక చొప్పున నీ దృష్టి యొక్క ఇష్టము చొప్పున ప్రవర్తింపుము 
అయితే వీటన్నిటిని బట్టి దేవుడు నిన్ను తీర్పులోనికి తెచ్చునని జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాము దేవుడు నీకు ఇచ్చిన సమయాన్ని నువ్వు ఎలా ఉపయోగిస్తావో వాటన్నిటిని బట్టి ఒక దినాన తీర్పు ఉన్నది అని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది ప్రియ దేవుని బిడలారా కాబట్టి అలాగే ప్రసంగి గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలు కూడా మనం చదివినట్లయితే ప్రతిదానికి విమర్శ సమయం ఉన్నది అని భక్తుడు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు అంటే మన సమయాన్ని గురించి ఒక దినాన ఆయన విమర్శ చేస్తాడు సమయాన్ని బట్టి ఒక దినాన ఆయన లెక్కడుగుతాడు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన సమయంలో నువ్వు ఏం చేశావు ఆ సమయాన్ని నువ్వు సజ్జునగపరుచుకున్నావా ఆ సమయాన్ని నువ్వు దుర్వినియోగపరుచుకున్నావా ఆ సమయాన్ని నువ్వు మంచి కార్యాలకు ఉపయోగించావా చెడు కార్యాలకు ఉపయోగించావా దేవుడు నీకు ఇచ్చిన సమయాన్ని దేవుని పరిచయ కొరకు దేవుని కొరకు ఎంత సమయం ఉపయోగించావు ఒక దినాన్ని దేవుడు లెక్క తప్పకుండా అడుగుతాడు ప్రియ దేవుని బిడలారా కాబట్టి సమయాన్ని మనం సజ్జునగపరచుకోవడానికి జ్ఞానము కలిగి నడుచుకోవాలని ఒక సేవకుడిగా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను అలాగే సమయాన్ని మనము జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే మన జీవితాల్లో దేవుడు కార్య సమయాలు కాలములు సమయములు దేవుని స్వాధీనంలో ఉంటాయి దేవుడు మనకంటూ ఒక సమయం ఇస్తాడు అలాగే మన జీవితంలో దేవుడు ఆశీర్వాదించడానికి కానీ కార్యాలు చేయటం కానీ దేవుని కంటూ ఒక సమయం ఉంటుంది అది మర్చిపోవద్దు మనకు దేవుడు ఎలా సమయం ఇస్తాడో అలాగే మన జీవితాల్లో కూడా కార్యం చేయటానికి దేవుని కంటూ ఒక సమయం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్లయితే మీకు ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్తాను యేసుప్రభు వారు పరిచర్యలో ఉన్నప్పుడు ఆయన మొట్టమొదట అద్భుత ఆశ్చర్యకారిని ప్రారంభించడానికి ఆయన ఒక వివాహాన్ని మరి ధాతువుగా తీసుకున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా కానాను అనే ఆ ఊరిలో జరిగినటువంటి ఆ గల్లే ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఊరిలో వివాహము ఏర్పాటు చేయబడింది ఆ వివాహమునకు యశుప్రభు వారు ఆయన శిష్యులు తల్లిగారు పిలువబడ్డారు ప్రభువారు వివాహానికి వెళ్ళారు వివాహం జరుగుతూ ఉంది అందరూ ద్రాక్ష రసాన్ని ఆ యోధ ఆచార ప్రకారంగా వివాహానికి వచ్చిన వారందరూ కూడా భోజనాలకి ముందు వారు ద్రాక్ష రసాన్ని పానం చేస్తారు అలాగే ద్రాక్ష రసం సిద్ధపరిచారు అందరూ ద్రాక్ష రసం తాగుతున్న సమయంలో వచ్చిన ఆ ప్రజలకి ద్రాక్ష రసం అయిపోయింది అంటే ఆ ప్రజలకి ద్రాక్ష రసము అందని అనుభవాన్ని తల్లిగారు చూశారు మరి అమ్మగారు చూశారు యశుప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళయ్యా వివాహానికి చాలామంది వచ్చారు సిద్ధపరిచిన ద్రాక్ష రసం అయిపోయింది అని ప్రభువారికి చెప్పినప్పుడు ప్రభువారు ఒక మంచి మాట రాస్తాడు అక్కడ యోహన్స్ వార్త రెండవ అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే నా సమయము ఇంకనూ రాలేదు అనే మాట అంటాడు అంటే అక్కడ తల్లి మరియ తొందరపడుతూ ఉంది ఎందుకంటే అయ్యో వివాహానికి వచ్చిన వారికి ద్రాక్ష రసం అయిపోయింది ఆ యజమానుడు లేదు ఆ వివాహ జరిగిస్తున్నటువంటి ఆ వ్యక్తి ఒకవేళ అవమానపడతాడేమో వచ్చిన వారు కూడా నిందిస్తారేమో నిరాశపడతారేమో ఆ కొదువును ప్రభు వారు మాత్రమే తీర్చగలడు ఆ సమయంలో ఇంకెవరు ఆ కార్యాన్ని చేయలేరు తప్పకుండా యశు ప్రభులు వారు చేస్తారు అని ఈమె తొందరపడుతూ ఉంది కానీ ప్రభువుకి ఒక కార్యం చేయటానికి మన సమయంలో చేయడం ఎప్పుడు కూడా దేవుడు దేవుని కంటే ఒక సమయం ఉంటుంది అందుకే తల్లితో ఒక మాట అంటాడు అమ్మా నా సమయం ఇంకా రాలేదు ఈరోజు నువ్వు వాక్యం వింటున్న ప్రియ దేవుని విడలారా నేను సమయాన్ని గురించి కొంచెం లోతుగా మీకు తెలియపరచాలని ఇష్టపడుతున్నాను మన కుటుంబ జీవితాల్లో మన సంఘ జీవితాల్లో కూడా మనం కూడా ఒకసారి ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు లేదు ఏదైనా ఒక కొదు వచ్చినప్పుడు తల్లి మర్యాలాగా మనం కూడా తొందరపడతా ఉంటా అయ్యో నా బిడ్డకి వివాహ వయసు వచ్చింది ఇంకా వివాహం జరగట్లేదు అనేక దినాల నుంచి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను అనేక దినాల నుంచి మందిరానికి వెళ్తూ ఉన్నాను ఎందుకు దేవుడు ఇంకా నా బిడ్డ వివాహము జరిగించట్లేదు అని దేవుని మీద మనము నిందలు వేస్తూ ఉంటాం అలాగే దైవ సేవకులకు చెప్పి ప్రార్థించుకున్నప్పుడు జరగకపోయినప్పుడు మా పాస్ట్ గారి ప్రార్థన ఫలించలేదు మా పాస్ట్ గారు ప్రార్థన చేశాడు కానీ మా అమ్మాయి వివాహం అవ్వలేదు అని చెప్పి ఎక్కడెక్కడో పాస్టర్ల దగ్గరికి 
ఫోన్లు చేస్తూ పరుగులు తీస్తూ ప్రార్థన చేయించుకుంటూ ప్రార్థన చేయించుకోండి తప్పు కాదు నేను తప్పు అని అనట్లేదండి కానీ మనం తొందరపడకూడదు నీ బిడ్డ జీవితంలో వివాహం ఎప్పుడు చేయాలో దేవునికంటూ ఒక సమయం ఉంటుంది అలాగే నా కుమారుడికి ఉద్యోగం రావట్లేదు నా బిడ్డలకి వివాహం రావ జరగట్లేదు మా వ్యాపారాలు అభివృద్ధి లేక రావట్లేదు మేము దీవించబడట్లేదు మేము ఆశీర్వదించబడట్లేదు అని కొంతమంది నిరాశపడుతూ ఉంటారు కొంతమంది మందిరాల మీద అలుగుతూ ఉంటారు కొంతమంది వేదన అనుభవాల్లో ఉంటూ ఉంటారు వాక్యం వింటున్న వారు కూడా ఎవరైనటువంటి అనుభవాల్లో ఉంటే ప్రియ దేవుని విడలారా ఒక సేవకుడిగా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను దేవుడు నేను మర్చిపోయే దేవుడు కాదమ్మా నీ బిడ్డలను మర్చిపోయే దేవుడు కాదు నీ బిడ్డల జీవితంలో దేవుడు కార్యాలు చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు దేవుడు తప్పకుండా నీ జీవితంలో కార్యం చేస్తాడు నీ బిడ్డల జీవితంలో దేవుడు కార్యం చేస్తాడు నీ భర్త జీవితంలో దేవుడు కార్యం చేస్తాడు మీ అప్పులు దేవుడు తప్పకుండా విడుదల కలిగిస్తాడు కానీ ఆ కార్యము చేయటం కొరకు దేవుడు ఆయనకంటూ ఒక సమయం ఉంది అనే విషయాన్ని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆయన సమయం కొరకు నువ్వు ఎదురు చూడాలి ఆయన సమయం కొరకు మనము ప్రార్థన చేయాలి అనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే దేవుని సమయంలో కార్యాలు చేస్తాడు కానీ మన ఒక సమయంలో దేవుడు ఎప్పుడు కార్యాలు చేయడండి మనం ప్రార్థన చేసేమంటే ఈరోజు కార్యం అయిపోవాలి అని దేవుని మీద మనం డిమాండ్ చేయకూడదు ప్రార్థన చేసి ఆయన సమయం కొరకు మనం కనిపెట్టాలి ఒక మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మీకు అందరికీ తెలుసు ఆది కాండము పన్నెండవ అధ్యాయం నుంచి మీరు పదిహేడవ అధ్యాయం వరకు మీరు ధ్యానం చేస్తే అక్కడ ఒక గొప్ప అద్భుత ఆశ్చర్యకార్యాన్ని మనం చూస్తాం ప్రియ దేవుని బిడలారా అబ్రాముని దేవుడు పిలిచాడు అప్పటికి ఇంకా అబ్రాహముగా పేరు మార్చబడలేదు దేవుని మార్చుకు లోబడి ఆయన చూపించు దేశానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు అబ్రాహంతో ఒక మాట చెప్పాడు నిన్ను నేను ఆశీర్వదిస్తాను నిన్ను నేను దీవిస్తాను నీ సంతానాన్ని ఆకాశ నక్షత్రముల వలే ఇసుక రేణువులలో ఆశీర్వదిస్తానన్నాడు వాగ్దానం చేశాడు వాగ్దానాన్ని నమ్మాడు అబ్రహాము ప్రయాణం కట్టాడు కానీ దేవుడిచ్చిన వాగ్దానము ఫలించడంలో కొంత ఆలస్యమైంది కానీ నేను మనం చేస్తూ ఉన్నాను ఆలస్యమైన దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తాడు ఆలస్యమైన నీ జీవితంలో దేవుడు ఆశ్చర్యకార్యాలు జరిగిస్తాడు ఈరోజున మనం చాలామంది అనుకుంటాము దేవుడు ఇంకా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించట్లేదు దేవుడు ఇంకా మమ్మల్ని దీవించట్లేదు అని చెప్పి వేదన అనుభవిస్తూ ఉంటారు ఈ కొంతమంది దేవుడిని విడిచి సొంత ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు అబ్రహాము జీవితంలో కూడా దేవుడు మాట ఇచ్చిన దేవుడు మాట తప్పే దేవుడు కాదు వాగ్దానం చేసిన దేవుడు వాగ్దానాన్ని మరిచే దేవుడు కాదు కానీ అబ్రహాము జీవితంలో వాగ్దానం నెరవేరడానికి కొంత ఆలస్యమైంది అబ్రహాము నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నాడు కానీ షారా దేవుడు నీ సంతానాన్ని ఆశీర్వదిస్తానన్నాడు అన్న దేవుడు సంతానాన్ని ఎవడా ఇస్తాడు తప్పకుండా ఇస్తాడు కానీ ఆలస్యమైందని చెప్పి షారా సొంత నిర్ణయం తీసుకొని ఆగర విషయంలో ఒక సొంత నిర్ణయం తీసుకొని భర్తను ప్రేరేపించి దేవుని సమయం కంటే దేవుని నిర్ణయం కంటే ముందే ఆ కుటుంబానికి వారసులను తేవాలని చెప్పి వారు తీసుకున్న నిర్ణయము మరొక జనాంగం భూమి మీదకి రావడానికి కారణమైనది అనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను దేవుని విడలరా దేవుడు మాట ఇస్తే తప్పే దేవుడు కాదండి కాకపోతే కొంచెం ఆలస్యం అవ్వచ్చు అప్పుడే మనం దేవుని మీద మనం తిరుగుబాటు చేయకూడదు దేవునికి మనం దూరం అవ్వకూడదు సొంత నిర్ణయాలు తీసుకొని ఇంకా లేని సమస్యలను మనము తెచ్చుకోకూడదు వారు సొంత నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఎంత ఆ కుటుంబంలో శోధన వచ్చిందో ఎంత ఆ కుటుంబంలో నెమ్మది లేని అనుభవాలు వచ్చాయో ఆ అధ్యాయాలు చదువుతున్నప్పుడు మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అలాగే దేవుని సమయం కొరకు మనం ఎదురు చూడి ఆ ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలి కానీ నిరాశపడి సొంత నిర్ణయాలు తీసుకొని 
కుటుంబాల సమస్యలు తెచ్చుకోవద్దు అని ఒక సేవకుడిగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను దేవుని దగ్గరికి ఆ సమస్యను తీసుకొచ్చాము దేవుని పాదాల దగ్గర ఆ సమస్యను ఉంచాము ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఎదురు చూస్తే తప్పకుండా నీ మొర ఆలకించిన దేవుడు ఆలస్యమైన నీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేస్తాడు ఆలస్యమైన నీ వేదంలో నుంచి దేవుడు నిన్ను విడిపిస్తాడమ్మా నీ కన్నిటి నాట్యంగా మారుస్తాడు ఇంకా నా భర్త మారట్లేదని ఒకవేళ నువ్వు వేదంలో ఉంటున్నావేమో నా బిడ్డలు ఇంకా దేవుని మందిరానికి రావట్లేదు నా బిడ్డలు ఇంకా ప్రయోజకులు అవ్వట్లేదు అని చెప్పి నిరాశలో ఉంటూ సొంత నిర్ణయాలు తీసుకొని కుటుంబాన్ని చిన్న భిన్నం చేసుకోవద్దని ఒక సేవకుడిగా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు అనేక కుటుంబాలలో దేవుని నిర్ణయానికంటే ముందే నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ కుటుంబాలను గలిబిలి చేసుకుంటున్నారు ఈరోజున క్రైస్తవ జీవితాల్లో కూడా సొంత నిర్ణయాలతో లేని సమస్యలను తెచ్చుకొని నెమ్మది లేని అనుభవాల్లో శాంతి లేని అనుభవాల్లో సమాధానం లేని అనుభవాల్లోనూ ఈరోజున అనేక మంది నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను దేవుని కంటూ ఒక సమయం ఉంది నీ జీవితంలో కార్యం చేయటానికి దేవుని నిర్ణయం కొరకు నువ్వు ఎదురు చూడాలి కానీ సొంత నిర్ణయం తీసుకోకూడదని ఒక సేవకుడిగా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఆ తరువాత మరలా దేవుడు అబ్రహాంతో మాట్లాడినప్పుడు అబ్రహాం నీ రాష్ట్రంలో ప్రభు దేవుని ఒక మాట అంటాడు అయ్యా నువ్వు నాకు ఎంతో ధనం ఇచ్చావు నేను ఎంతో ధనవంతుని అయ్యాను కానీ ఎంత ధనం ఉన్నా ఎంత ఇచ్చినా నాకు వారసులు లేరు కదా నా ఇంటి పనివాడైనటువంటి ఎలియాసురు ఆ వారసుడు కదా అన్నప్పుడు దేవుడు అంటాడు నో నీ గర్భం నుండి వచ్చిన వాడు నీకు వారసు అంటే దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు వాగ్దానం నెరవేర్చడానికి సుమారుగా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఎదురు చూడవలసిన అనుభవం అంటే ఆ సమయం అది దేవుని సమయం కానీ మాట ఇచ్చాడు ఇసాకునిచ్చాడు ఆకాశ నక్షత్రముల వలె ఇసుక రేణువుల వలె అబ్రహాము సంతానాన్ని దేవుడు నిండారులుగా దీవించాడు ఆలస్యమైంది కానీ సొంత నిర్ణయం తీసుకున్న దేవుడు ఆయన నిర్ణయ కాలంలో అబ్రహాము జీవితంలో వారసునిచ్చాడు వాక్యం ఇచ్చిన ప్రియ దేవుని విడిలారా నీ జీవితంలో కూడా ఒకవేళ కార్యాలు అవటము జరగటం ఒకవేళ ఆలస్యమైందేమో ఆశీర్వాదాలకి ఒకవేళ ఆలస్యమైందేమో తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోవద్దు దేవుని కంటూ ఒక సమయం ఉంది దేవుని సమయం కొరకు మనము కనిపెట్టాలి దేవుని సమయం కొరకు మనము ఎదురు చూడాలి అని ఒక సేవకుడిగా నేను మనం చేస్తూ ఉన్నాను ఇంకొక వ్యక్తిని జ్ఞాపకం చేసి నా వాక్యాన్ని నేను ముగిస్తాను ప్రియ దేవుని బిడిలారా దేవుని సమయము కంటే సొంత నిర్ణయం తీసుకొని మన సమయాలలో కార్యాలు జరగాలని ప్రయత్నం చేసి ఓడిపోయిన మరి ఒక వ్యక్తిని నేను జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రియ దేవుని బిడిలారా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నిర్గమ కాండమును రెండవ అధ్యాయం నుంచి మనం గమనించినట్లయితే ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఐగుప్తు దాస్యంలో ఉన్నారు ఎన్నో శ్రమలు ఎన్నో బాధలు ఎన్నో కష్టాలు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు ఆ కష్టాలు అనుభవిస్తూ ఆ బాధలు అనుభవిస్తూ దేవునికి మొరు పెట్టుకున్నారు అయ్యా ఈ శ్రమలు ఈ బాధలు మేము భరించలేకపోతూ ఉన్నాం మేము చేసిన అపరాధాలను క్షమించి ఈ స్థలంలో నుంచి మమ్మల్ని మా స్వాస్థ్యమైనటువంటి మా స్వదేశానికి మమ్మల్ని నడిపించయ్యా చేర్పించయ్యని వారు మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు మోసేని వారికి నాయకుడిగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఆ మొగబిడ్డ పుట్టిన ఆ దినాల్లో చంపుతారని శాసనం వచ్చినా కానీ ఆ కష్ట సమయంలో ఆ శాసనం మరణ శాసనం ఉన్న ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా పుట్టడానికి దేవుడు ప్రణాళిక సిద్ధపరిచాడు మోస రాజభవనంలో పెరగడానికి దేవుడు ప్రణాళిక సిద్ధపరిచాడు కానీ మోసని ఆ ఐగుప్తు దేశానికి ఆ ప్రజలు విడిపించడానికి ఆ పుట్టిన ఆ స్థలంలో ప్రజలు విడిపించడానికి రాజు దగ్గరికి పంపడానికి మోసే వయసు ఎనభై సంవత్సరాల్లో పంపాలనేది దేవుని ప్రణాళిక దేవుని సమయం మోస బ్రతికిన దినాలు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు రాజభవనంలో పెరిగాడు నలభై సంవత్సరాలు తన మామైనటువంటి ఇతరో మిథ్యాన అడవుల్లో పడ్డాడు ఎనభై సంవత్సరాలు వయసు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు దేవుని సమయము అప్పుడు ఇస్రాయల్ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి వారిని విడిపించి నలభై సంవత్సరాల అరణ్య యాత్రలో నడిపించాడు ఇది దేవుని 
ప్రణాళిక కానీ దేవుని సమయం కంటే ముందే నలభై సంవత్సరాలు వయసు వచ్చినప్పుడు వారిని విడిపించడం కొరకు ప్రయత్నం చేసి సొంత నిర్ణయం తీసుకొని హెబ్రి ఐగుప్తు వారు కొట్టుకుంటూ ఉంటే మా హెబ్రిని కొడతామని చెప్పి ఐగుప్తు వాడిని చంపి ఇసుకలో బూర్చిపెట్టి ఆ విషయం రాజుకు తెలిసినప్పుడు నన్ను ఎక్కడ చంపుతాడని చెప్పి భయపడి పారిపోయినట్టుగా మనము పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూస్తాం అంటే దేవుని సమయం కంటే ముందే ఆ ప్రజలను విడిపించాలని మోస సొంత నిర్ణయం తీసుకున్నాడు సొంత ప్రయత్నం చేశాడు ఓడిపోయాడు పారిపోయాడు ఈరోజు నువ్వు వాక్యం ఇచ్చిన ప్రియ దేవుని బిడలారా నీ జీవితంలో కూడా దేవుని కంటూ ఒక సమయం ఉంటుంది అబ్రహాం జీవితంలో దేవుడికి ఒక సమయం ఉంది మోస జీవితంలో దేవునికి ఒక సమయం ఉంది కానీ దేవుని సమయం కంటే ముందే నిర్ణయం తీసుకున్నవారు తప్పుగా ఓడిపోతారు పారిపోతారు మోసే దేవుని సమయానికంటే తొందరపాటు నిర్ణయం తీసుకునే హంతకుడుగా మారి అరణ్యం వరకు పారిపోయినట్టుగా చూస్తున్నాం మరలా ఎనిమిది సంవత్సరాలు వయసు వచ్చినప్పుడు ఏ పారిపోయిన వ్యక్తి మిధ్యాన్న అడవుల్లో ఉన్నాడు దేవుడు అక్కడికే వెళ్ళి ఆ పొద దర్శనం ద్వారా మోసను పిలిచాడు నాయకుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు మోసి అనేక సాకులు చెప్పినా కానీ నువ్వే నాయకుడు నువ్వే వారిని నడిపించాలని చెప్పి మోసను తన అహరోను అన్నైనటువంటి అహరోను తోడుగా ఇచ్చి ఐగుప్తు రాజు దగ్గరికి పంపించినట్టుగా బైబిల్లో చూస్తున్నా అంటే మోసని నాయకుడుగా ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో నిర్ణయించాలనేది దేవుని ఉద్దేశం కానీ నలభై సంవత్సరాల్లోనే నేను నాయకుడు అయిపోవాలని చెప్పి సొంత నిర్ణయం తీసుకుని ఓడిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నా ఈరోజు నా సంఘాల్లో కూడా చాలామంది దేవుని సమయం కంటే ముందే కార్యాలు జరగాలి దేవుని సమయం కంటే ముందే నేను నాయకుడిని అయిపోవాలి దేవుని సమయాన్ని కంటే నేను ముందే సంఘాన్ని నడిపే స్థితికి వెళ్ళాలని చెప్పి సంఘాలను పాడు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజున చాలామంది దేవుని కంటూ ఒక సమయం ఉంటుంది దేవుడు నేను ఎక్కడ ఎప్పుడు నిలబెట్టాలో ఎప్పుడు హెచ్చించాలో ఎప్పుడు సంఘంలో నిన్ను వాడుకోవాలో సేవలో వాడుకోవాలో దేవునికి తెలుసు వాక్యం వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డ సొంత నిర్ణయం తీసుకొని శ్రమలు పాలవద్దు దేవుని సమయం కొరకు ఆయన ఆశీర్వాదాల కొరకు ఎదురు చూద్దాం ఒకరి నీ జీవితంలో కూడా ఇంకా వాటి అనుభవాల్లో ఉన్నావేమో వేదన అనుభవాల్లో ఉన్నావేమో ఓడిపోయిన అనుభవాల్లో ఉన్నావేమో పారిపోయిన అనుభవాల్లో ఉన్నావేమో ఇంకా నా జీవితంలో కార్యాలు జరగట్లేదని కన్నీరు అనుపానంగా ఉన్నావేమో దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు కుంగిపోవద్దు నీ జీవితంలో కార్యం చేయడానికి దేవుని కంటూ ఒక సమయం ఉంది ఆ సమయం కొరకు ఎదురు చూడు ఆ సమయం కొరకు ప్రార్థన చేయి తరలి వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడా నీ పాదాలకు కొందనాలు స్తోత్రాలు అయా దినములు చెడ్డవి కనుక సమయమును పోని ఒక సజ్జనకు పరుచుకోమంటున్నావు మా జీవితాల్లో అయా నీ సమయం కొరకు మేము ఎదురు చూస్తూ అయా మా జీవితాల్లో నువ్వు చేయబోతున్న కార్యాల కొరకు ఎదురు చూస్తూ మా సమయాన్ని దుర్వినియోగ పరుచుకోకుండా సద్వినియోగ పరుచుకునే జ్ఞానాన్ని దయచేయమని వాక్యం అంటున్న వారి జీవితాల్లో నైనా ఒకవేళ కార్యాలు జరగట్లేదని ఆశీర్వాదాలు రావట్లేదని అయా కుంగిన అనుభవాలు ఎవరైనా కన్నీటి అనుభవాల్లో ఉంటే ఈ వాక్యం ద్వారా వారు బలపరిచి మీ సమయంలో వారి జీవితాల్లో కార్యాలు జరిగించి సాక్షులుగా నిలబెట్టుకుని సహాయం వచ్చేయమని ఏసునామం నడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన సుక్రీస్తు కృప పరిశుద్ధ ఆత్మన్యుని సాహసము వాక్యం ఇట్టున్న ప్రియ బిడ్డలకి వారి కుటుంబాలకు అలాగే నాయన లోకంలో ఉన్న సకల పరిశుద్ధులకు అలాగే నాయన ఈ వాక్యాన్ని స్పాన్సర్ చేసినటువంటి మా ప్రియులు దేవరి పల ఉదయ భాను ప్రకాష్ గారికి వారి కుటుంబానికి వారు నడిపిస్తున్న సెంట్ చాల్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్కి సదాకాలము తోడై కాచి కాపాడును గాక ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రశ్నలా అందరికీ వందనాలు